Նիկոլ Փաշնյանը մի քանի շատ վտանգավոր ուղերսներ պարունակող ելույթներ ունեցավ եւ պետք է ցավով արձանագրենք, որ այդ ուղերսները իրավական արձանագրություն ստացան սահմանադրական դատանի վերջին սեպտեմբերի 26-ի Սդո 17:39-ին որոշման տեսքով։ Դա մեկ իրավական մեկ առմով մեկնաբանելի չէ սահմանադրական դատանը այնքան ողջամտություն կդրսևորի եւ բարձր իրավագիտակցություն իրեն բարձր սահմանադրական արտադրություն իրականացնող այծանին որ այս փաստաթուղթը դիտարկի գործընթացի լրիվության ու ամբողջականության մեջ ինքը ունեք քնության ենթակա փաստաթուղթ որին սահմանադրականության եւ լուրջ հակասահմանադրականություն ենթադրող կետերին ընդհանրապես անդրադարձ է կատարել այնքանով որ արտատպել է դրույթներ ու սահմանության նորմալը հա հայ Ձեզ իրավունք թիվի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք սահմանադրակետ գոհար Մելոյանին բարեպես տիկին մնույան։ Շնորհակալություն, շատ շնորհակալ ենք ձեզ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Տիկին Մելոյան, թերևս վերջին ժամանակահատվածում բավական հաճախ է քննարկվում, որ մակում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ խաղաղության պայմանագրին հակասելու դեպքում կփոխվի հհ սահմանադրությունը։ Ինչպես կարելի է սահմեկնաբանել։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այո, Նիկոլ Փաշնյանը մի քանի շատ վտանգավոր ուղերսներ պարունակող ելույթներ ունեցավ եւ պետք է ցավով արձանագրենք, որ այդ ուղերսները իրավական արձանագրություն ստացան սահմանադրական դատանի վերջին սեպտեմբերի 26-ի Սդո 17:39-ին որոշման տեսքով։ Դա մեկ իրավական մեկ առմով մեկնաբանելի չէ, որովհետեւ մեր սահմանադրությունը հստակ իրավակարգավորում է պարունակում, որ միջազգային պայմանագրերը պետք է համապատասխանեն մեր սահմանադրության նորմերին ու դրույթներին եւ այդ նպատակով միջազգային պայմանագրերը ըստ իրենց բովանդակության թվարկյալ ցանկ կա, անցնում է սահմանադրական դատանի նախնական վերահսկողության ներքո, այսինքն մինչև միջազգային պայմանագրի վավերացումը սահմանադրական դատանը տալիս է դրա սահմանադրության համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացություն։ Ու այդ եզրակացությունները դրա արդյունքում երկու տեսակի որոշում կարող են ընդունել, կամ այդ փաստաթուղթը համապատասխանում է սահմանադրությանը, կամ այն ճանաչել մասամբ կամ ամբողջովին սահմանադրությանը հակասող։ Հիմա տվյալ դեպքում ինչպես իր հայտնի մակի ամբիոնից ելույթի եւ դրան հաջորդող օգոստոսի 23-ի ելույթի համատեքստում մի շարք հակայի իրավական հերթական պնդումներն ու արձանագրումներն է կատարում մեր գործադիր իշխանության ղեկավարը Տեսեք Դիկին Էլոն, նայ Ադրբեջանը պնդում էր այն մասին, թե խաղաղության պայմանավորին այս դեպքում խոչընդոտում է Հայաստանի սահմանադրությունը, որն իբրև թե տարածքային պահանջներ ավելի շատ բավնակում Ադրբեջանի նկատմամբ։ Եթե փորձենք ես ամենին բարձաբանում տալ արդյոք, դա այդպես է թե ոչ։ Դեսեք, ադրբեջանական կողմը արդեն բավական հարատև ժամանակ է ու որ պահանջ ունի, ինչը նաև հրապարակում է ար մեր սահմանադրության նախաբանի փոփոխություն ու սար սահմանադրական փոփոխություններ հայկական կողմի պնդելով որ մենք պետք է հրաժարվենք տարածքային պահանջներից իրանք տարածքային պահանջներ ասելով ինակատի ունեն մեր սահմանադրության նախաբանում հղմանը դեպի սահմանադրության մեր հայաստանի հանրապետության անկախության հրճակագիր որում էլ արդեն արցախի ղարաբաղի հետ վերամիավորման հայտնի դրույթն է արկա իսկ մեր սահմանադրության նախաբանում հստակ հղում կա ասում է հայ ժողովուրդը հիմք ընդունելով հիմնարար սկզբունքները հա պետականության եւ նպատակները համազգային հայ հրճակում է այս 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 հիմա այս խնդիրը խանգարող դա է եւ մեր իշխանությունները քանի որ հայկական հանրությունը եւ մենք մասնագիտական համայնքը շատ խնդրահարույց իրավիճակում ենք արդեն տարիների վեր 44 օրյա պատերազմին հաջորդող ժամանակահատվածում գտնվում որովհետեւ այս իշխանությունները մեզնից թաքցնում են թե ինչ բանակցային գործընթաց է տեղի ունենում եւ բաց են որ թաքցնում են չի հրապարակում որևէ հստակ գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն եւ հիմնական բոլոր մեր դժգոհությունը մեր վրթով մունքն արտահայտող փաստը թղթերին եւ տեղեկատվությանը մենք առավել առավելապես թշնամական լրացված միջոցներից ենք տեղեկացել 
կարլից է սրան հաջորդելու այն կարևորագույն հանգամանքը, բացի են, որ մեզ չեն տեղ է կաստում, ինչ են բանակցում, ինչպես հայտնի խոսքերով ասեց գործադիր իշխանության հեկավարը, ինչ ուզում այն էլ բանակցում են։ Բացի � խոսում են սահմանազատման անռաժեշտության մասին, մինչ որը սստակ կարտես մեզ չհրամցնելով, թե ինչպես են իրենք պատկերասնում այդ սահմանազատումը։ Դարցրին մատի պատատան ալմահաթայի հրջակագիրը իր հիմնարերս կզբունքով, հենց այս պաստատղթով, որը ներկասում են սահմանադրական դատարան, դրանում տալով բացարման հնարավորություն ալմահաթայի հրջակագրի, ծնդ որում նշելով, որ այդ սկզբունքները, որ նոր պայմանագրով Հիմա նույն այդ Սաադրբեջանի պահանջին, հա մի փոքր հետ հայած գրիտենք, ինչ տեղի ունեցավ։ Մեզ համար գախնիք չէ, որ այս իշխանություն, այս կաղաքական ու ժինչ եկել է իշխանության, ունեն որակարգում սահմանադրական փոպոխություններ, այդ մասին են վկահակոչում իրենց կողմից երկու անգամ ձևավորված մասնագիտական հ Ինչ տարբերություն, հա, սահմանադրական փոպոխություն, թե նոր սահմանադրություն։ Իրենք սահմանադրական փոպոխությամբ, նոր խմբագրությամբ ոչ տեկստը կարող են շարադրել և փոպոխության են թարգել, բացարությամ� նոր սահմանադրության ընդունումը, ուրեմը խնդիր ունեն պոպոխություն կատարելու այս անպոպոխելի դրույթներում։ Իսկ այստեղ արդեն ակն հայտ է, որ խնդիրը մեր սահմանադրության նախաբանն է, որը հղում է կատարում անկախության հրջակագրին, ձևակերպումը, համազգային նպատակը հիմնարար սկզբունքը մեր պետության։ Այս պնդումը զգալիս է հիմնավորելու ադրբեջանին մի շարկ պաշտոնյանների տրված հարցազրությները, մասնավորապես ամնատ հարմ որինակը ադրբեջան միջազգային եվրոպական մի լրատվան միջոցի լայն հարցազրույց էր տվե, որտեղ իզարմանս ինձ անգամ տերմինով, հայկական բարով եզրույթով նշել էր, թե մենք ծամայության նախաբանում ինչ պետքա փոպոխություն անել որը արդեն սահմանդրական դատանի հայտնի տխրահարջակ որոշման հրապարակումից սենց մեր մոտ տրամաբանական շխթան ամբողջականացա։ Հիմա սահմանադրության նախաբանում պոպոխություն անելու համար անռաժեշտ է անցկասնել հանրակվ կագրի դրույթից, որը մեր սահմանադրության մաս է կազմում, որտև նախաբանում անկախության հրջակագիրը սահմանադրության մեջ արտացոլ բել և իրավական ուժ ու կյանք է ստացել ու անկախության հրջակագրի բոլոր դրույթները լայնամաշտավ և ծավալուն իրավաստեղց գործ ընթած, կննարկում ներ, պրոցես ներ, որոնց արդյունքում ընդումվել է 95 թվականի հուլիսի հինգի մեր սահմանադրությունը։ Ինչ է անոսում ս ադրբեջանը, ասում է նիկոլ պաշինյանը, ագնը նախարարը, հանդես եկան ոգոստոսի վերջին ելութներով, առայն որ պատրաստակամություն հայտնելով կնքելու նախնական համաձայնեցան եկած դրությունների շուրջ � նախաբանում փոպոխություն անելու, կրկին գալիս եմ, 
այն օրակարգային հարցին սահմանադրության պահանջին որ իշխանությունը այդ իր խնդիրը կարող է լից կարող է լուծել բացառապես հանրակվեով այսինքն ժողովրդի կամքը հարցնելով սահմանադիրը սահմանադրության ամփոփոխելի դրույթները փոխելու նոր սահմանադրություն ընդունելու հարցը առաքել է լիազորել է իմպերատիվ կերպով միայն 18 տարին լրացած ընտրական իրավունք ունեցող Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներին իշխանությունը որևէ կերպ չի ուզում հանրակվել դիմել անգամ իրենք տարբեր մակարդակներով հայտարարել են լրած ու միջոցներում տարբեր աղբյուրներից արտահոս կա որ իրենց անգամ ադրբեջանական կողմին են դիմել արխնդրով որ մինչև 26 թվականներ իրենց ընտրական գործընթացը նոր ընտրությունները իրենք ամեն կերպ խոսանավում են սահմանադրա հանրակվե իրականացնելուց այսինքն ժողովրդի քվեն ապավինող ժողովրդի քվեն անընդմեջ շահարկող քաղաքական ուժը խոսապում է ժողովրդի կարծիքը այս առանցքային խնդրի վերաբերյալ հարցնելուց ունենալով այս օրակարգային խնդիրը ինչ են անում մի իրավական զարտուղի սխեմա են մտածել որը մեզ հայտ արդեն բարձ դարձավ այս տխրահարչակ որոշմանը ծանութանալով կար չամարոտը ասեմ ու կնդրի համար իշխանությունը սահմանադրության սահմանադրական դատանի ձեռամ որտեղ ունի յուրայիններով մեծամասնություն ապորինի մի շարք գործ ընթացների սահմանադրական դատանի եւ դատավորների նկատմամբ բայց դեմս հրաերթով մայսանի այդ process-ի արդյունքում էպոպեան որպես հակասահմանադրական այն ժամանակ ու սահմանադրական փոփոխություններն են որի արդյունքում իրենք կարողացան յուրային դատավորներով համալրել սահմանադրական դատանը եւ պատական ջերմեր ահազանգներ այն ժամանակ որ սա նպատակային process է որ սա խնդրահարուց process է այսօր այդ սահմանադրական դատան ձեռան իշխանությունը ասաց որ այդ նախաբանը ադրբեջան որ ուզում է փոփոխություն կատայես որը հղում է կատարում անկախության հրճակագրին այլևս քես համար խնդիր չէ որով հետև անկախության հրճակագրի քես համար խնդիր առաջացնող սկզբունքներն ու ելակ համազգային նպատակները այլևս գործող չեն արդյոք սահմանադրական դատարանը իրավունք ուներ նման եզրակացություն տալու անկախության հրճակագրի վերաբերյալ որևէ կերպով ոչ սա լիազորությունների սահմանազանցում ու չարաշահում է սա ակնհայտ ապորինի իրավական ակտ է որով հետեւ շատ խորհրդանշական է նաեւ որ մեր հարցազրույցից առաջ հրապարակվեց հրաթով մայսանի հատուկ կարծիքը այս որոշման ժամանակ ով տարակներով դասավորում է հա տասնյակի հասնող խնդիրները այդ սեպտեմբերի 26-ի սդ որոշման վերաբերյալ ու արդեն ինչ հնչեցրել ենք նա բավականին հիմնավորված ասում է եւ իմ գնահատման հրաթով մայսանի այս հատուկ կարծիքը պատմա իրավական ու գիտական նշանակություն է ունենալու հետագասերների համար որով հետեւ մենք ցավոք սրտի այս պահին այնպիսի իրավիճակում ենք որ որևէ ապորինի հակա իրավական ու հակասահմանադրական գործընթաց չենք կարողանում կասեցնել ու այո եթե զարտուղին մտածել են իրենք կյանքի են փորձելու կոչել այս իրավիճակում իհարկե զավեշտ կան մեն նրանում որ ադրբեջանական կողմը ավելի գիտակից ու ակնածանքով է վերաբերում մեր հիմնարար իրավական փաստաթղթերին բայց այն ու ամեն այնի ունենք այն ինչ ունենք իսկ տվյալ եթե անդրադարձենք կատարելու արդեն սահմանադրական դատանի որոշմանը սա երկու կոմպոնենտով առաջարկում եմ դիտարկել մեկը սահմանադրական դատանի որոշում անկախողության հրճակագիր համամասնություն եւ համադրություն միուսը ընդհանրապես ինչ պետք է ասել սահմանադրական դատարանը այդ սահմանած հայ ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգի վերաբերյալ որն էլ հիմք հանդիսացավ որ սահմանադրական դատանը այս որոշումը կայացնի Էստեղ գալիս ենք սկզբից։ Նախ Կուզեի հղում կատարել Գագի Քարությունյանի ինձ համար շատ արժեքավոր գնահատականին անկախության հրճակագրին, ով անվանել է այն անանց արժեք պատմագիտական եւ պետական կազմության տեսանկյունից ու այո սահմանադրու անկախության հրճակագրերը պետությունների համար անանց արժեքներ են, որովհետեւ դրանք են այն հիմնարար փաստաթղթերը ըստեղության 
մեծ հրճակագիր է, ինչի անում, հրճակում է իրողություններն ու փաստերը, տվյալ պահի ընտրությամ, ու դրանց հիմման վրա են ծակում պետությունները, հիմնադիր նախահայրերի կամքի դրձևորմամբ Այս իշխանությունը այդ անանց արժեքը տարձեց շոշապելի և անցելի, ինչը անընդունելի է, ծանկացած գիտակից մարդու և հատկապես մասնագետի տեսանկյունից, դուք դիցուկ կպատկերասնեք, որնակ վրանսայի � գերագույն դատարանների կողմից։ Դրանք անգամ կննարկելը կամ որև է կերպ մեկնաբաներն է անընդունելի տվյալ պետություններում, տարբեր իրավիճակներում համարվել։ Ու այո անկաղության հրջակագիրը դասական արումով նորմատիվ իրավական Մեր սահմանադրական դատարանը ինչն էր մեզ համար խնդրահարույց ու հարցադրումների տեղիկ տալի, այն հանգամանքը, որ այս իշխանությունը հրամցվեց ոգոստոսի 30 տորագրվեց հայադրբեջանական սահմանազատման հանսնաժողովն ու տարունակ հապշտապությամբ սեպտեմբերի հինգի կարավարության նիստով այն ուղարկպեց սահմանդրական դատարան, ներպետական վավերացման նպատակով, որպես միջազգային պայմանագիր։ Սահմանդրական դատարան սեպտեմբերի ինի աշ� որոշումը աստեղության պետք է տեսական արումով և ընթացակարկային տար գնահատական տվյալ պաստատղթի սահմանադրականության վերաբերյալ։ Ու իրենք պաստացի ճանաչեցի սահմանադրությանը համապատասխանող այս պաստատուղթը։ Դիչուկ 33 էջանուս սահմանադրական դատանի որոշումը, իր ծանրակշեր շատ զարտուղի միջոցով կապելով այս պաստաթուղթը մեր անկախության հրջակագրին և սահմանության նախաբանի, նվիրել է սահմանադրությը առաջին, անկախության հրջակագրի գրկին են գծում եմ հիմնարար նպատակներն ու համ Եկրորդ, իրեն իրավունք է վերապահում սահմանապակել հետագան սահմանադրական արդադատությունը նշելով, որ կոնգրետ Հարաբաղյան հարցին նվիրված վերամիավրուման կետը և հստակ կետա անկաղության հրջակագրի, որը վերաբերումա տեկտեմբերի մեկի որոշմանը, աղարապեղի և մեր հանապեցյան վերամիավորման, նշում է, որ հետագան վերանայման չեն սահմանապակելու սամանդրական արդահադացությունը և բացի այդ գնահատական տալով ու վերանցնելով սահմանադրական դատանը 2010 թվականի մեկ այլ որոշմամբ, որը կայացվել էր հայթուրկական արձանագրությունների համատեքստում և որով հստակ ընդգծվել էր, որ հետագայում և այդ արձանագրությունները չեն կարող այնպես բեկնաբաննել, որը կվերազանցի կամ կհակասի մեր սահմանադրության նախաբանի և անկախության հրջակագրի համանուս կզվունքներին ու նպատակներին։ Սա հենց ամենա ակնհայտ ու ծծուն որինակները իր լիազորությունների վերածածման։ Հիմա անդրադարնամ ընդանուր ինչ հեր է թուլ տվել իրան սահմանադրական դատան տվյալ կազմով, ինչի մասին կրկին շատ մանրամասն պանդով 
դիցուկ։ Բացի անկախության հրճակագրի մասամ գործողության անդրադառնալու և անկախության հրճակագրի գնահատական տալոն, որը կրկին ընդկծում եմ տարբեր առումներով հակասահմանադրական և ապորին է և ընդհանրը պես սահմանադրական դատանը, թե սահմանադրության, թե սահմանադրական դատանի մասին սահմանադրական որենքի համատեքստում իրավունք Եվ անգախ են հանգամա, ինք ուներ կնության ենթակա պաստատուղթ, որին սահմանադրականություն են լուրջ հակասահմանադրականություն ենթադրող կետերին, ընդհանապես անրադարձ է կատարել այնքանով, որ արտատպել է դրու� ասած մեր կենց հաղայան խոսքով կոպի պես տենար է և որև է վեր լուղծական կամ բաճարաբանական հատված այդ դրույթների չեն նվիրել, ակն հա այդ խնդրահարվույց հակասահմանադրական դրույթները ճանաչելով սահմանադրական բանդ հովմայսանը մի շար կարցերի անդրադարձել նա հնդգծելով, որ ընդհանապես այս կահունակարգը կնության առարկա չեր կարող լինել սահմանադրական դատանի համար։ Եկրորդ, որ են լիազորությունները, որոնք տրված են իրենք վերպետական լիազորություններն է, իսկ մեր 2015 թվականի սահմանադրական փոպոխություններով ամրագրվեց որինականության սկզբունքը շատ կարևոր փոպոխություն ու ներդրում էր սա սահմանադրության համար, որով հետև � Եվ իրանք իրավասու են իրականասներ միայն որենքով և ենթահորենցրական նորմածիվ իրավական ակտ, սահմանակներ միայն սահմանությամ և որենքներով տրված լիազորություններ, այս ու գործարություններ, այս դեպքում ես մարմիններ խոստեղության խորդակցական մարմիններ են, նրանք այնպիսի լուրջ հարցեր, ինչպես սահմանների որոշումն է, դրա վերաբերել որոշումների կայացումն է, իրավունք չունեն ընդհանրապես անդրադարց կատարելու կահունակարկան դատիա չր սահմանադրական դատարանին են, դատության հարց է բարցրացվում։ Բացի այս ամենից շատ լուրջ և նուր պարց է մեջ բեմ պահոնդով Մայսանը ուշադրության արջանի, որ ընդհանրապես են հիմնարարդ կ Ալմահաթայի հիմնարարդ կզբունքը մի միանս տարածքների ճանաչման, աստեղության ադրբեջանի վրա չել տարածվում և ալմահաթայի սկզբունքը որպես հիմքան ճանաչելը երկու միջ պետական սախմանների սահմանագծման ու սահմանազատման ու հաստատման, արդեն իսկ խնդրահարուց է իրավական տեսանկյունից, ինչին եվ սահմանդրական դատանը չի անդրադարձ է որև է կերպով էլ չասած կանունակարքի հայտնի նախաբանի, որում ինքա ասում է, որ կողմերը հիմք են ընդունում ալմահաթայի հիմնարար սկզբունքը ու շարունակություն է տալիս։ Սական եթե խաղության պայմանագրով հնարավորություն է տրվում ընդունելու այլ սկզբունքներ, գերապատվել են լինում այդ սկզբունքները։ Այսինքն հասկանում եք աստեղ իրավական արումով անորոշության դասական որինակը։ Տալիսը դրան չի անդրադարնում սամանդրական դատանը, որտեղ պավականի ծավալում անդրադարձի տեղիք կար, որ ընդհանրապես ինչ կանով է այդ ասկզվունքը գործելի մեր երկու պետությունների նկատմամբ և առավել եվս դրանց հարաբերակության Այսինքն սահմանդրական դատանը շատ լայն նախադեպայն պրակցիկան ունի որոշակյության սկզբունքի վերաբերյալ։ Եվ անգամ են ամնացած էր մակարդակի նորմատիվ իրավական ակտում ունենալու այլ եվս 2015 թվական սահմայության մեջ 
անորոշ ձևակերպում է տալի, որը ական հայտ է, չէ, որ կաղաքական արումով բացարապես ադրբեջանական կողմին կարող է ձերնտու լինել, որպես ուժի դիրքից թել ադրողքով, իրավական արումով էլ կրկին ծայրաստիճան անորոշ ձևակերպում է, ընդհանրապես սահմանադրական դատանը ես շատ է սպասում արձագանքին ու նախորդիվ հարցազրությներից հա, երբ նոր այս կաղոնակարգը մեզ հրամցվեց հանրությանը, անդած բարցրաստում է հարցահարդող սահմանդրական դատանը այնքան ողջամտություն կդրսևորի և բարցր իրավագիտակցություն, իրեն բարցր սահմանդրական արդադայություն իրականաս նուղայցյանին, որ այս պաստատուղթը � տարիներ է ինչ գործում են այս հայ ադրբեջանական սահմանային հանսնաժողովները, մենք իդեմս ինձ և ավա գործ ընկերներիս հեղինակավոր իրավաբանների պնդում ենք, որ այս գործ ընթասները միջազգային պայմանագրերի հիմա վրա պետք է իրացվեն։ Ու մինչ որս չկան էր պետական վավերացված, որև է միջազգային � ադրբեջանական հող ենք վերադարցրել, այն դեպքում, երբ այդ տարածքը մեր այս պահի դրությամբ գործող վարճատարածքային բաժանման մասին որենքով Հայաստանի Հանրապեցյան մարզի գյուղ է հանդիսանում, եկրորդ այդ հատվածում մեր պետական իշխանության մարմինների, պետական կադաստրի կոմիտեի կողմից հավաստված, սեպականության վկայագրող Հայաստանի Հանրապեցյան կաղաքացում պատկանող գույքեր կան։ Երորդ այդ տարածքում ոչ պաղայնցալում հենց այս իշխանության որոգ կազմակերպել էին ընտրական գործ ընթասներ և ընտրատեղամասեր էին հիմնել։ Ի հեջուկս իրեն զուտ տեսակետի սուբյեկցիվ կարծիքի, որ դրանք ադրբեջանի տարածք են վերադարձնում ենք, ես պաստական և իրավահեն հիմքեր եմ բերում հակադարձելու, որ ոչ դրանք Հայաստանի Հանրապետության տարածք է ե միայն հանրակվեի արդյունքում, այսինքը մեր սահմանադիրը այս հարսնել է պատվիրակել ընտրական իրավունք ունեցող Հայաստանի Հանրապետության կաղաքացուն, չի տվել որև է պետական մարմնի այս որոշման կայացումը, որ հոպոխման ենթակա և ինք հարցոք համաձայն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունից որև է հատված զիջել թշնամուն։ Ստեղ կրկին վերանցել է իրավունքներն ու պարտականություններ ու գործարութները իշխանությունը, գնալով տարածքային զիջման և սա տեսեք ինչ է տեղ ունեցել գոյություն են երկու հանձնաժողովներ, հայ ադրբեջանական սահման տաս հանդիպում, տաս հանդիպումները արդյունքում արձանագրային որոշումներ են կայացվել։ Ու թերորդ հանդիպումը արձանագրության, որը ապրիլի 19-ին 2024 թվական է կայացել, դրա արդյունքում տավուշում սահմանազատու Ես պաստատղտերից որև է մեկ այդ թվում նիկոլ պաշինյանի հայտնի միջացկային պայմանագրերը, որով ինքը ճանաչեց ադրբեջանի տարածկային ամբողջականությունը արցախի կազմով, դրանցից որև է մեկը ի հեջուկս մեր պնդու� ես, որ ներպետական վավերացումը սահմանված է այսպիսի պաստատղտերի համար։ Դրանք սպումայն և հակակշրման մեխանիսներ են իշխանության տարանջատման սկզբունքի դրսևորում, հենց նպատակ ունենալու կանխարգել 
ժողովրդի պետության եւ ազգի համար նման ճակատագրական որոշումներ ինքնուրույն կայացնելու այս ինքը եթե ուզում ես կարևոր հարց որոշես միջազգային պայմանագիր ես կանքում օրակ ռազմական քաղաքական բնույթի դու պարտավոր ես առաջինը երկրորդ մարմինն է ինստիտուտն է գալիս սահմանադրական դատան ուղարկել այն որպիսի սահմանադրական դատանը ասի արդյոք այդ փաստաթղթը համապատասխանում է սահմանադրությանը եթե ասում է այո համապատասխանում է երրորդ ինստիտուտն է ներգրավ ուղարկում է օրենս դիր մարմինը ազգային ժողով որը կվավերացնի այն այսինքն նստեղ առնվազ են 3 պետական մարմիներ ներգրավված որոնք անկախ են հանգամանքից որ ցանկության դեպքում այն ու ամենայնից ունեն այն հա ինչպես տեսնում ենք այդ հավաստումը այդ վավերացումները չեն իրականացվել եւ հիմա այս կանոնակարգը ընդունվել է այդ ապրիլ 19-ի փաստ արձանագրության հիման վրա ասում էր որ ընդունվելու է կանոնակարգ ընդ որում ժամկետը տրված էր հունիսի հուլիսի 1-ին այդ ժամկետն է խախտվել օգոստոսի 30-ին ընդունվեց այսինքն այս փաստաթուղթը մենք առանձին չենք կարող ամ դիտարկել որովհետև ինքը մի շարք գործընթացների արդյունք է որոնք սահմանադրական դատարան չեն հրամցվել որպես միջազգային պայմանագրեր եւ սահմանադրական դատարանը պարտավորվածություն ուներ օրինակ նույն այդ փաստաթղթերը որոնց հիման վրա ցակել է այս փաստաթուղթը որպես նախապատմություն իր դիտարկման եւ ուսումնասիրության առարկա դարձնել հենց նույն հակասահմանադրական տարածքային զիջմամբ եւ այլն եւ այլնով իսկ սահմանադրական դատարանը որևէ որևէ անդրադարձ այդ խնդրին չի կատարել ցավոք սրտի եւ ճշմարտաբար այսինքն սահմանադրական դատարան նույն 205 հոդվածին անդրադարձ չի կատարել որով պետք է անդրադարձանալ այն հարցին որ այս փաստաթղթի հիման վրա ենթադրվում է տարածքի փոփոխություն բայց ինքը որևէ ընդհանրապես արտատպելով քորտ փիփես տանելով է անդրադարձ կատարում եւ չի տալիս որևէ վելուծություն դրա վերաբերալ սահմանադրական կան դատանը անդրադարձ չի կատարել հենց 5-րդ հոդվածի առաջին մասին որով ասում է որ կողմերը եթե սահման են առանձնացնում այդ սահմանը կհամարվի համաձայնեցված արդեն նախնական իմպերատիվ պահանջ է կանոնակարգով տալի ինչ են նշանակում կհամարվի համաձայնեցված դրան եւս միջազգային փաստաթղթեր պետք է համարվեն որոնք եւս պետական մարմինների կողմից հաստատագրման ենթակա առարկային եւ ուսումնասիրության առարկային այսինքն եւ կարեւորագույն կետը նույն սահմանադրական դատային մասին սահմանադրական օրենքը ասում է նաեւ եթե տվյալ փաստաթուղթը անդրադարձ է կատարում եւ վտանգ է առաջացնում պետության ինքնիշխանության համար այդ մասին առանձին սահմանադրական դատարան անդրադարձում է որոշման եզրափակիչ մասում բնականաբար ական հայտ ինքնիշխանության համար խնդիրներ պարունակելով այստեղ էլ անդրադարձ չի կատարվել այսինքն ամփոփելով խոսքը ասեմ որ նորից կարգնեն որ սահմանադրական դատանը իմ կողմից թվարկված այսքան ական հայտ քննության առարկա հանդիսացող հակասահմանադրականության խնդիրներ ունենալով էլ վերացրկենք որ այն խնդիրից որ այս փաստաթուղթը ստեղծության կարող է իրան ընդհանրապես քննության առարկա չլինելու հարցը ուսումնասիրել ընդհանրապես բերել կապել անուղակի կերպով անկախության հրճակագրին եւ բացառապես անկախության հրճակագրի գործողությանն է անդրադարձել իր որոշմամբ ինչի իրավունքը ինքը չուներ ու կրկին ընդգծում է որ անկախության հրճակագիրը կրկնեմ անանց արժեք է քննության ենթակա չէ եւ պետական մարմինը իրավունք չուներ դրա գործողությանը գնահատական տալու եւ ամփոփելով թերևս տեքի մելու ամեն այս հավազորույց է տեսեք նաև սդն հրապարակել է դատավորներ նաև Վահե Գրիգորյանի եւ Դավիդ Խաչատուրյանի համատեղ հատուկ կարծիքը մի փոքր ուղակի թրուցի կանտրադարձ նաև այս հրապարակմանը բարձապես մեր ժամանակն է սկսել դրա համար տեսեք իմ գնահատման պես մարտիկ այդ հատուկ կարծիքը դրական հատուկ կարծիքը առանձնահատուկ ներկայացրել է եւ ինքդ գծելու թե որ այս իրենց աշխատանքն է առանձնանալու նպատակով եւ ինչը ես որպես քաղաքացի մարդ եւ մասնակետ գուզեի գլուխ գովալու առուց չէ բայց այն ու ամենայնիվ իրենք չեն հապաղում ինքնագովասանանք թե կուստ հատուկ կարծիքի տեսքով ներկայացնելու եւ որոշակիորեն նայել կայլ է դիտարկել որպես 
հակադարձում բան թով Մայսանի հատուկ կարծիքին, որով հետև նշատ հետաքրքիր զավեշ տալի միջադեպ է տեղի ունեցավ, երեկոյան հրապարակվեցին կայքում, իսկ ես սպասում էի բան թով Մայսանի հատուկ կարծիքին, Մի անգամից իրենց հատուկ կարծիքը ժնջվեց կայքից, այլևս հասանելի չեր և այս որ առավոթյան նորից հրապարակվեց, երևի լրացումներ կատարեցին պահոն թով Մայսանին ուղերցի տեսքով, այլ ու ամենայն չկտեմ մեղ ինչպիսի ես ռույթ կաղող եմ գիրարել, ինչ իրավական տկարություն եմ համարում, որով հետև միայն հայկական իրավագիտության մեջ չէ, հա, անկաղության հրջակագրերի վերաբերյալ կան գիտական վելուծություններ, մոտեցումներ, ընդհանրապես գիտական դիրքորոշ ընկա, որ անկաղության հրջակագիրը անգամ երբևից է, անգամ եթե սահմանության նախաբաննել, հա, կնության առարկա դարնանոր սահմանություն � Ամեն դեպքում այս իրավիճակը արնվազըն տագնապալի է, որով հետև մեր իշխանությամբ ձերամբ, մեր բարցր մարմինների պետական համակարքի սահմանադրական արդադայություն, առակելություն ունեցող մարմինի կողմից, արդեն մեր պետականության ակունքների, պետականության հիմքանդիսացող պաստատղթներն են մեկնաբանության և կասկացի տեղիք տալու գործողության տեսանկյունից առարկադարնում։ Ես ծայրաստիճան բացասական և ահազանգող եմ ես իրավիճակը ու տվյալ պաստատուղթը գնահատում։ Շատ լավ ձեզ անչապ շնորակալ ենք տիկի մանույան մազրույցի համար։ Հիշեցնևոր իրավուղթիվի տաղավարում այսօր հյուրնկալել ենք Սահմանադրագետ գոհարմերոյանին։